subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अंदर की नमस्कार। ये तो public awareness video। ना तेल से नहीं मिक्चा पाली इतना बात ये था। इन चप्पा बोये विषय में लो चाला मंदी के already तेल सो। कान तेलिया नहीं वाला की ये अबद्दा ला misinformation trap लो पढ़ा गुड़ दानी ये वीडियो जेस्तो ना। ये पुरे एक crisis हो चुना मूड रखा ला व्यक्ति लोन टा। One we are the most affected people. In that case, we have a crisis in the country, we have a lot of salaries, we have a lot of food, we have a lot of food, we have a lot of food. Two, we have a lot of food, 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 we have a lot of various NGOs and organizations. We are the majority of our country. So, we have we are going to take a look at our country. We are going to take a look at three things. What is it? If there is a crisis, there is a food that is not a biscuit packet. There is a biscuit packet. There is a biscuit packet. If you are a kid, 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 you are a kid. You are a kid. This day, I am going to talk about three things. Specifically, I am going to talk about some websites. I completed a blog of one year back in the year back. Who are the victims? Who are the victims of my industry? Many actors, actresses, directors, producers, producers are the victims. Every reader is the victim. You are the victim, I am the victim. Because I am the victim, 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 I am the victim. But I am the victim. I am the victim, 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 बुर्दा दागर ऐल्ला कराम माना मीडा जलता दी, अरे चत्ता कुंपु दागर ऐल्ला कराम माना के वासन बोलता दी, अने ना ना पार, कान इट्स टाइम, अने ना को प्रति वेबसाइट तो प्रॉब्लम लेते, लेट मी मेक दिस क्लियर, ना चाला मंदी जेन्युइन का पंजे से वेबसाइट्स देल्सो, चाला जेन्युइन का पंजे से राइटर्स देल्� पर्सनल लाइफ्स, एथिक्स, अन्य दाते अलता, ब्लैकमेल जेड़ान बुड़ा सिंधन लोना। इमोनल वेबसाइट्स कुम्मा कहीं अबे आर्टिकल लो प्रति वेबसाइट लो टाइटल आटू एटू मार्चे रास्ता रो। रेटिंग लो बुड़ा कल्चर कुछ और डिसाइड जैसे इस तरह उसके नमाल की। कुछ हम कॉमन सेंस तो नहीं है विजय देवर को ना दाखुन ना ना विजय देवर को ना वैदिक में दिख रहा वाले इस स्टेटमेंट लिखे विदे विजय देवर को ना साये मंदिर चला अन्य रक्कर काल का आर्टिकल रहा सर एक क्वेश्चन सर की ना वाला अंदर की ये वेबसाइट्स की इतना आंसर असल में रबर ना डोनेशन सर का डांकी मेरे बर्थ के दे माइंड मैं तब पूरा विप्रायल अंदर में का रुद्धता, चिल्लर कबूल राशि माली मेरे डबल संपालिस्तर, ना कुन नच्ची ना पुरु, ने ना कुन ना पुरु, ना कुदिरे ना पुरु, ने ने लाइफ वालो ये वर्क के वालो, ना मानस के वर्क का निकटाई तो वाला किस्ता, अन्ना इष्टा, कष्टा बड़ी संपालिच में तब पुरु, त एपी तलंगानों ले ये बार ऐना मिडिल क्लास फैमिली वालों की सिचुएशन वाला सैलरीज पढ़ का तीन डांग की कस्टंग आउट है मार्क में डिटेल्स ही बंदी मार्टी में कॉल जैसे मिक्सर को ले आ पाच चेस्टा दानी मिडिल क्लास फंड 25 लाख तो स्टार्ट चेस हमो मार फर्स्ट गोल रोंडवेला फैमिलीज की सहाय मंदी आड़ो मेरे वॉलेंटियर्स का दिखा रहा एंड मी सपोर्ट तो यंतो चाहिए कल गया एंड प्रति डोनर की प्रति वॉलेंटियर की प्रति साय मर्ड की ना फैमिली की एम जरूर तुम तो क्लियर का तैलिया लानी माँ वेबसाइट लो लाइव डिटेल्स नार्सन टाइम एवरी थर्टी मिनट्स लाइव अपडेट नार्सन टाइम एंड मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क वाला किंतु कोई तो नच्चा लेते वालों मल्ली तपुड़ वार्तल रायडम स्टार्ट चेस आ इन्दु को अन्याय पे आया रो ये वाल राशि ना कोनी वार्तल की ने निपुण मी कांसर रिश्ता 
ఏ ఫిఫ్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన పిల్లలైనా మా వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న డీటెయిల్స్ చదివితే వీళ్ళు అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఉంటుంది కానీ ఎందుకో వీళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు వీళ్ళు రాసిన ఆర్టికల్ ఏంటంటే టైటిల్ ఏంటంటే విజయ్ దేవరకొండ ఇన్సల్టింగ్ పువర్ పీపుల్ ఇందులో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆఫ్ ద మిడిల్ క్లాస్ ఫండ్ స్టార్టెడ్ బై విజయ్ విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కార్పస్ ఫండ్ అపియర్స్ టు బి కన్ఫ్యూజింగ్ ఈ ఆర్టికల్లో ముసలాయన రాశారు మా పెద్ద ఆయన తాత ఏజ్లో సరిగ్గా కనపడకో వినపడకో కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉంటారు ఆయన తర్వాత ఈ వెబ్సైట్ మ్యానుపులేషన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చూసుకోరు అందుకే మిస్ అయి ఉంటారు డీటెయిల్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఇందులో ఆరోపణలు ఏంటంటే థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లో విజయ్ హాస్ అలాటెడ్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ హిస్ ఫ్యాన్స్ హ్యావ్ అక్యుములేటెడ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ టోటల్ ఇస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ద అమౌంట్ ఇస్ సఫిషియంట్ ఫర్ ఓన్లీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్ని పీపుల్ చేసి లెక్క ముందు ఓన్లీ పెడితే నిజాలు మారవు అండ్ మాకు ఓన్లీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాదు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ మాకు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ సెవెన్ థౌజండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ ఒక్క ఫ్యామిలీకి సహాయం చేయగలిగినా మాకు చాలా సంతోషం సో ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ నంబర్ ఫర్ అస్ అండ్ ఫ్యాన్స్ హ్యావ్ అక్యుములేటెడ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఫ్యాన్స్ కాదండి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వచ్చింది మధ్యతరగతి వాళ్ళు వాళ్ళ తోటి మధ్యతరగతి వాళ్ళు బాధపడద్దని ఇబ్బంది పడుతున్నారని ముందుకు వచ్చి ఐదు వందల రూపాయలతో వెయ్యి రూపాయలతో ఇవన్నీ కలిసి పోషించిన ఫండ్ ఇది పీపుల్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద సొసైటీ అక్రాస్ రీజన్స్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు దిస్ ఫండ్ దట్స్ హౌ మచ్ ఈచ్ వన్ ఈస్ డూయింగ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏంటంటే బట్ దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ డూయింగ్ ఇట్ దే హ్యావ్ హెల్ప్ ఓన్లీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ టిల్ నా ఓన్లీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఏంటండి మీరు ఏం చేస్తారు రెండు నిమిషాల్లో ఇంట్లో కూర్చొని చెత్త రాసినంత ఈజీ కాదు ఒక్క ఫ్యామిలీకి సహాయం చేయాలంటే మా వాలంటీర్ పొద్దున సెవెన్ ఏఎంకి లేచి ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీతో యావరేజ్గా నలభై ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడాలి అంటే కాల్ చేసి మీరైనా అడిగింది మీకు అవసరమా అని క్రాస్ చెక్ చేసి వాళ్ళకి ఏం అవసరమో తెలుసుకొని వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్న కిరాణా కొట్టుకు పంపించి వాళ్ళు షాపింగ్ చేసిన తర్వాత మాకు బిల్లు పెడితే అక్కడ బిల్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మళ్ళీ అకౌంట్స్ అన్నీ ఇక్కడ అప్డేట్ చేయాలి అంత పని ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీకి సహాయం చేయడం సిక్స్త్ పారాగ్రాఫ్లో నెక్స్ట్ ఆరోపణ ఏంటంటే విజయ్ దేవరకొండ సడన్లీ అనౌన్స్డ్ టు స్టాప్ సెండింగ్ అప్లికేషన్స్ సెండింగ్ నాదు రిసీవింగ్ ఈ సెట్ దట్ హీ వాంటెడ్ టు హెల్ప్ ఓన్లీ టూ థౌజండ్ పీపుల్ ఇనిషియలీ నో బడీ వాంట్స్ టు హెల్ప్ ఓన్లీ టూ థౌజండ్ పీపుల్ నేను ఏమన్నా అంటే నాకున్న డబ్బుల్లో నేను టూ థౌజండ్ వరకే హెల్ప్ చేయగలుగుతా అది మా ఫస్ట్ గోల్ అని నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ప్రతి ఒక్క అవసరం ఉన్న ఫ్యామిలీకి వెళ్ళి హెల్ప్ చేస్తుండే ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ వై షుడ్ ఈ స్టార్ట్ అ వెబ్సైట్ క్వశ్చన్ వన్ వావ్ గుడ్ క్వశ్చన్ అండ్ మేక్ హంగామా థర్డ్ ఇంకా బ్రిలియంట్ క్వశ్చన్ వై షుడ్ ఈ కలెక్ట్ మనీ ఫ్రమ్ ఇస్ ఫ్యాన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డొనేషన్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ డియర్ వెబ్సైట్ వై షుడ్ ఐ స్టార్ట్ అప్ వెబ్సైట్ అంటే లాక్డౌన్ ఉంది కాబట్టి మనం రోడ్ల మీద వెళ్ళి కలిసి పనులు చేయలేము అండ్ అక్రాస్ ఏపీ తెలంగాణ మధ్యతరగతి వాళ్ళని ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళకి సహాయం చేయాలంటే ఎలా చేయాలి వెబ్సైట్ ద్వారా ఫోన్ ద్వారా యూజ్ అండ్ మేక్ హంగామా హంగామా చేయడం ఏంటి ఇది ఇలా రోజుకి పది ఆర్టికల్ చెత్త రాసి ఇది చేయడం అన్నా పని పనికిరాని ఆర్టికల్ వై షుడ్ ఈ కలెక్ట్ మనీ ఫ్రమ్ ఇస్ ఫ్యాన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డొనేషన్స్ మీకు ఈ చెత్త రాసినందుకు శాలరీలు పడి మంచిగా మూడు పూటలు తిని హ్యాపీగా ఉండింటారు మా మీద డబ్బులు సంపాదించి కానీ అక్కడ అక్రాస్ ఏపీ తెలంగాణలో ఎంతోమందికి అవసరాలు ఉన్నాయి ఎంతోమందికి ఎవరిని అడగలేరు హెల్ప్ వాళ్ళకి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి డొనేషన్స్ వస్తే వాళ్ళకి సహాయం చేయగలుగుతున్నాం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ పీపుల్ హీ మైట్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ వాలంటరీలీ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ ఏరియాస్ విత్ ఇన్ ద సిటీ వై షుడ్ ఈ గిఫ్ట్ టూ స్టేట్స్ బిల్డప్ ఈ బేసిక్ కామన్ సెన్స్ లేనప్పుడు ఉచిత సలహాలు ఇవ్వకండి స్టిక్ టు వాట్ యూ నో స్టిక్ టు రైటింగ్ షీట్ టూ స్టేట్స్ బిల్డప్ ఎందుకు చేయాలి ఒక సిటీలో ఏరియాలు ఇవ్వాలా వెళ్ళి వెళ్ళి చెప్పండి ఏరియా వెళ్ళి మా దగ్గర సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది పంచతం సర్కుల్ అని వెళ్ళి నిలబడతాం యు నో హూ
నేను స్టార్ట్ చేయక ముందు ఆల్రెడీ ఎన్నెన్నో రిలీఫ్ వర్క్లు చేసి మేమంతా మాట్లాడి ఆలోచించి చేసే చేసిన పని ఇది సిటీలో గవర్నమెంట్ ఎన్జిఓస్ అన్నీ చూసుకుంటున్నాయి బిలో పవర్టీ లైన్ ఉన్న వైట్ వైట్ కార్డ్ వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న ఫ్యామిలీస్ అందరినీ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది మైగ్రెంట్ లేబరర్స్ని మన ఎన్జిఓస్ చూసుకున్నాయి ఇవన్నీ చూసి గవర్నమెంట్ ఎన్జిఓస్కి యాక్సెస్ లేని వాళ్ళు ఎవరిని హెల్ప్ అడగలేని వాళ్ళు ఎవరు అని కనుక్కొని చేసిన పని ఇది సో పనికొచ్చే పని ఏదని చేయండి డబ్బులు ఇస్తే బెటర్ ఇలాంటి చెత్త రాయడం కంటే సలహాలు ఎవ్వడకొద్దు ఫైనలీ విజయదేవకొండ డిసప్పాయింటెడ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ బై షోయింగ్ దమ్ థౌజండ్ రూపీస్ క్యారెక్ట్ మంచిగా రాసిన ఫ్రేజు ఇలాంటివి రాయడం కంటే ఎవరికైనా కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీ కొంచెం ఎథిక్స్ ఉంటే ఇదే ఆర్టికల్ ఎలా ఉంటుండే చెప్పన సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ రిసీవ్ హెల్ప్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మోర్ కెన్ రిసీవ్ హెల్ప్ విత్ యువర్ హెల్ప్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్కి హెల్ప్ అందింది ఇంకో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి మీ హెల్ప్ కావాలని రాస్తే ఎంత బాగుంటుండే లేదా మీ భాషల్నే విజయదేవకొండ వాళ్ళ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడే అయింది ఇంకొకరు కూడా వారి వాని వల్ల కాదు మీరు ముందుకు వస్తే ఇంకొకరికి హెల్ప్ పొందొచ్చు అని రాస్తే బాగుంటుండే కదా మళ్ళీ ఇలాంటి ఆర్టికల్ రాసి టైటిల్ విజయదేవకొండ ఇన్సల్టింగ్ పోర్ పీపుల్ మన ఇబ్బందిని వాడి మన మన పేరుని వాడి మన కష్టాలని వాడి ఇట్లాంటి టైటిల్ పెట్టి ఆర్టికల్ రాసి మళ్ళీ ఇక్కడో యాడ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇక్కడో యాడ్ ఇక్కడో యాడ్ ఇట్లా యాడ్లు పెట్టి వీళ్ళు డబ్బులు సంపాదిస్తారు మళ్ళీ ఒక్క రూపాయి ఇచ్చేది ఉండదు అంటే రాసిండ్రు కదా ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఓన్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పీపుల్ ఓన్లీ టూ థౌజండ్ పీపుల్ ఓన్లీ థౌజండ్ రూపీస్ వై డోంట్ యూ కమ్ ఫార్వర్డ్ మీరు ముందుకు వచ్చి ఓన్లీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయండి మేము మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం ఓన్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇవ్వండి మేము ఇంకో ఓన్లీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్కి రీచ్ అవ్వగలుగుతాం చేస్తారా ఈ డొనేషన్లు ఎందుకో ఈ వెబ్సైట్లు ఎందుకో నన్ను కాదు శ్రీకాకుళం గుజరాతీ పేటలో ఒక ప్రెస్ రిపోర్టర్ ఈ లాక్డౌన్ వల్ల తనకు ఇబ్బందిగా ఉంటే మా వెబ్సైట్ ద్వారా వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వగలిగాం ఆయనను అడగండి ఎందుకు వెబ్సైట్ ఎందుకు ఈ హంగామా ఎందుకు డొనేషన్స్ ఖమ్మంలో ఒక హౌస్ వైఫ్ సింగిల్ మదర్ తన ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ బయట కూర్చొని ఫామ్స్ నింపుతుంటుంది రోజు అప్లికేషన్స్ పది రూపాయలు వస్తుంది ఫామ్ నింపితే లాక్డౌన్ వల్ల ఇది జరగట్లేదు డబ్బులు రావట్లేదు తనని అడగండి ఈ వెబ్సైట్ ఎందుకు పెట్టాలి సిటీలు ఇవ్వచ్చు కదా విజయదేవరకొండ ఖమ్మంలో ఎందుకు మీకెందుకు అక్కడ డొనేషన్లు ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అడగండి భద్రాచలంలో ఓ పంతులకి జనాలు గుళ్ళకి వెళ్ళక ఆయన కష్టం అవుతుంటే మేము రీచ్ అవ్వగలిగాం ఆయన కూడా మా వెబ్సైట్కి రాశాడు వెబ్సైట్ పెట్టాం కాబట్టి ఆయనను అడగండి ఎందుకు అవసరం హైదరాబాద్లో ఒక కొత్త జంట వాళ్ళకి ఇప్పుడే పాప పుట్టింది ఆ పాపకి మెడిసిన్స్కి ఇబ్బంది అయ్యి ఫుడ్కి ఇబ్బంది అయ్యి కిరాణా గ్రోసరీస్ లేకుండే లక్కిలీ మా వెబ్సైట్స్ ఉండడం వల్ల మాకు ఇంతమంది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ వచ్చి మాకు డొనేషన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఇంతమంది వాలంటీర్స్ రావడం వల్ల ఇంతమందిని రీచ్ అవ్వగలుగుతున్నాం అసలు ఈ వెబ్సైట్స్ని మనం ఏం అనలేము కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళకి క్రెడిబిలిటీయే ఉండదు నిన్న ఒక ఆర్టికల్ రాసింది ఏంటంటే ఇస్ విజయ్ దేవరకొండ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ తప్పుడు ఆర్టికల్ తప్పుడు వార్తలు మళ్ళీ యాడ్స్ అమ్ముకున్నారు ఆర్టికల్ ఏంటంటే విజయ్ దేవరకొండ కరోనా క్రైసిస్ చారిటీ అని ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు దానికి ఎందుకు కాంట్రిబ్యూట్ చేయలేదు సొంతంగా వీళ్ళు ఎందుకు చేసుకుంటుండో ప్యారలల్ ఇండస్ట్రీ నడిపిద్దామని ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళతో పాటు చేయట్లేదా అని ఇది మా ఇండస్ట్రీ నేను పనిచేసే ఇండస్ట్రీ నాకు డబ్బులు వచ్చేది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఫస్ట్ థింగ్ మాకు డబ్బులు రాగానే ఇవన్నీ మిడిల్ క్లాస్ ఫండ్ కూడా స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ చేసింది మా చిరంజీవి గారు స్టార్ట్ చేసిన కరోనా క్రైసిస్ చారిటీకి ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇవ్వడం అండ్ ఏ బేసిక్ ఎథిక్స్ ఉన్న జర్నలిస్ట్ అయినా బేసిక్ జర్నలిజం తెలిసిన వాళ్ళైనా మా వెబ్సైట్కి వెళ్తే క్లియర్గా అక్కడ మెన్షన్ ఉంది కానీ దట్ ఈస్ నాట్ వీళ్ళ అజెండా అది కాదు కదా ఊరికైనా తోసిన తోసిన ఒపీనియన్లు రాయాలి ఒక న్యూస్ పేపర్ స్టార్ట్ చేయాలంటే కోట్ల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి ఒక అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉంటుంది ఒక హైరాకి ఉంటుంది లైసెన్స్లు కావాలి కానీ ఒక వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఏం కావాలి ఒక ఆరు పదివేలు ఉంటే ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు నేను స్టార్ట్ చేయొచ్చు మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు మా స్టాఫ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఎవరైనా ఇంట్లో కూర్చొని ఒక వెబ్సైట్ పేరు టాప్ తెలుగు న్యూస
అదే రాటికల్ అలా రాస్తే అది మనకు న్యూస్లో అనిపిస్తుంది అది వీళ్ళు మిస్యూజ్ చేసే పవర్ వాళ్ళకి ఎవరి ద్వారా లాభం వస్తే వాళ్ళని పొగడాలే మిగతా వాళ్ళని తొక్కేయాలి అని కూర్చొని ఏదైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళే ఈ రెండు మూడు వెబ్సైట్లు అందుకే ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ టు దిస్ ఇస్ మనం ఇలాంటివి ఇలాంటి వార్తలు చదవడం మానేయాలి ఒథెంటిక్ సోర్సెస్ నుంచి కొంచెం హైరారికీ ఉంది ఓ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది దే ఆల్సో హ్యావ్ సంథింగ్ ఎట్ స్టేక్ గో టు దోస్ సోర్సెస్ ఫర్ యువర్ న్యూస్ అండ్ ఇలాంటి వార్తలు ఎప్పుడైనా కనిపిస్తే అట్లీస్ట్ నో దట్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ వెరీ హై నేను పర్సనల్గా చెప్తున్నా నా మీద వచ్చే పది ఆర్టికల్లకి తొమ్మిది ఆర్టికల్లు ఒక్క రెండు పాయింట్లు కరెక్ట్ ఉంచి మిగతా సెవెన్ ఎయిట్ అంతా మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఎంత అంటే నేను ఒకసారి అన్నిటికీ క్లారిటీ ఇద్దాం అనుకున్నాను కానీ క్లారిటీ ఇచ్చుకుంటూ వస్తే చెప్పపోతే ఇంకా లైఫ్లో ఏది చేయలేము రోజు కూర్చొని ఇది తప్పు రా ఇది తప్పు రా అని కరెక్ట్ చేసుకుంటా కూర్చోవాలి అందుకే మేము చేయం మొదలేస్తాం కానీ ద పబ్లిక్ నీడ్స్ టు నో ఆల్ ఆఫ్ యూ నీడ్ టు నో దట్ దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి ఆర్టికల్ ఏ ఆర్టికల్ నేను నమ్మకండి మీ డెసిషన్స్ ఈ ఆర్టికల్ల ద్వారా ఈ వెబ్సైట్ల ద్వారా చేయకండి సొంతంగా ఆలోచించి అన్నిటినీ క్వశ్చన్ చేసి ఆ మనుషులను అబ్జర్వ్ చేసి మీ డెసిషన్స్కి మీరు రండి అసలు ఇంకో విషయం ఏంటంటే అసలు సినిమాలని ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ ఇచ్చే రేటింగ్ బట్టి మీరు ఎలా మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నాం వెళ్ళాలా వద్దా అని అంటే ఇంత బేసిక్ కామన్ సెన్స్ లేదు మనం పెట్టిన డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి అర్థం కావడానికి అసలుకి ఎథిక్స్ లేవు కావాల్సిన తోసింది రాస్తారు అది మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది నేను నా ఎగ్జాంపుల్స్ వాడుతున్నాను ప్రతి యాక్టర్కి ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది వీళ్ళ ఎథిక్స్ ఎట్లుంటాయి అంటే ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలామంది యాక్టర్స్కి ఏంటది మా సినిమాకి రిలీజ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ వెబ్సైట్ గురించి ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు ఇయను అని చెప్తే ఏం మీ బాబు ఇంటర్వ్యూ అయ్యాడు అంత పెద్ద స్టార్ అయ్యాడా అని సినిమా రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఆ సినిమా తొక్కే ప్రతి ప్రయత్నం చేస్తారు టూ డేస్ బ్యాక్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ అడిగారు ఇయన్ అని చెప్పాను దాని రిపర్కషన్ ఇది విజయ్ దేవరకొండ ప్యారలల్ ఇండస్ట్రీ పెడుతున్నాను నెగిటివ్ ఆర్టికల్ ఇలా పనిచేసే వాళ్ళని ఎలాంటి న్యూస్ నమ్ముతాం వాళ్ళు రాసింది రివ్యూలు ఎలా నమ్ముతున్నాం వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి వాళ్ళ డిగ్రీ ఏంటి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఎవరు వీళ్ళు ఓ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ వెనకాల దాక్కొని రాసేవాళ్ళు అసలు వీళ్ళ గురించి మాట్లాడడం ఆలోచించడం అంతా టైం వేస్ట్ కానీ ఈరోజు ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే తెలియని వాళ్ళకి అసలు వీళ్ళు ఎలా పనిచేస్తారు అసలు ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియాలి సెకండ్ విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ వరల్డ్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ మనకు ఇలాంటి న్యూస్ అండ్స్ అక్కర్లేదు మనకి కొంచెం మంచి చేసే పాజిటివ్ చేసే మనుషులు కావాలి వీళ్ళు వీళ్ళు చెప్పే అబద్ధాలతో నిజాన్ని మార్చలేరు కానీ ఆ అబద్ధాలు చెప్పి చెప్పి ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తారు ఈ కన్ఫ్యూజన్లో చాలా నష్టం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ రాసి రోజు రోజుకి రెండు రెండు ఆర్టికల్ రాసి ఇప్పుడు కొంతమంది మాకు డొనేట్ చేసే వాళ్ళు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ పనులు జరుగుతున్నాయా లేదా అని వాళ్ళకి ఇయ్యే బుద్ధి కాదు కొంతమంది ఫ్యామిలీస్కి సాయం చేయగలిగే శక్తి మనకు వెళ్ళిపోతుంది సో పనికి వచ్చే పనిని కూడా చేయనియరు వీళ్ళు ఫైనలీ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎన్ దిస్ వీడియో విత్ వన్ మెసేజ్ టు ఎవ్రీబడి దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ట్రూత్ దెర్ ఈజ్ నో యోర్ వర్షన్ ఆర్ మై వర్షన్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ అండ్ బై సేయింగ్ ద సేమ్ లై అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ యు కెన్ నాట్ మేక్ ఇట్ ద ట్రూత్ చాలాసేపు నేను చాలా సీరియస్ విషయాలు మాట్లాడా బట్ ఐ వాంట్ టు లీవ్ యూ విత్ some glimpses of all the happiness and all the lives we've touched together with our middle class fun thank you and lots of love దానం చేసినందుకు మాకు బాధగా మంచిగా మంచిగా అనిపిస్తుంది
Thanks for watching. Please like, share and don't forget to subscribe.